TỪ BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP CHO BIẾT, vào lúC 6 giờ 45 phút sáng nay ngày mùng 5 tháng 6, khoa cấp cứu chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân ở Thanh Trì Hà Nội bị xét đánh khi đang đi cắt rau ngoài đồng. Theo bệnh viện, tại thời điểm nhập viện, người phụ nữ hôn mê sâu ngưng tân hoàn tim phổi. Bệnh nhân đã được gia đình sơ cứu ép tim tại chỗ và trên đường đến bệnh viện khoảng 20 phút. Khi vào bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng ngưng tân hoàn, đội ngũ y bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu thành công trong vòng 15 phút. Ở thời điểm hiện tại, bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy, huyết áp 120 trên 70 mm thủy ngân, duy trì thuốc vận mạch adrenaline. Bệnh nhân tiên lượng nguy kịch. Theo số liệu của đài khí tượng cao không, vào sáng ngày 5 tháng 6, hàng loạt địa phương ở miền Bắc ghi nhận tình trạng sấm sét. Thời điểm xuất hiện tình trạng này nhiều nhất vào lúc 6 giờ 40 đến 6 giờ 50 phút. Cả nước đã ghi nhận 460 cú sét đánh xuống đất, tập trung ở khu vực Đông bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, vùng núi Tây Bắc và khu vực ven biển. Tại Hà Nội, mưa rông kèm theo sấm sét đã kéo dài từ 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày 5 tháng 6 và được dự báo duy trì cả ngày. Qua theo dõi trên hình ảnh vệ tinh, số liệu định vị sông xét và radar thời tiết, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa lớn cho các khu vực Ứng Hoa, quận Ba Đình, Ba Vì, Đan Phượng, quận Hà Đông, Hoài Đức, quận Hoàng Mai, Mê Linh, quận Đam Tử Liêm, Phú Xuyên, Đông Anh, Thanh Ngoài, Thương Tín đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kéo dài nhiều giờ có thể gây ra ngập úng ở nhiều địa điểm tại Hà Nội. Mưa xuất hiện sau giai đoạn nắng nóng nên gây ra những xung đột đối lưu, tạo ra hiện tượng rông, lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cũng khuyên cáo, sét là một hiện tượng thời tiết rất nguy hiểm, có thể gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hàng trăm trường hợp bị sét đánh tử vong. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa ý thức được đầy đủ về sự nguy hiểm của sấm sét và các biện pháp phòng tránh. Vậy, tại sao sét lại đánh chết người? Lý giải về điều này, theo Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Nguyên nhân xuất hiện xét là do sự hình thành các diện tích khối lớn. Nguồn xét chính là các đám mây mưa rông mang điện tích dương và âm ở các phần trên và dưới của đám mây. Chúng tạo ra xung quanh đám mây này một điện trường có cường độ cực lớn. Sự hình thành các diện tích khối và các cực tính khác nhau trong đám mây có liên quan đến sự ngưng tụ. Sự ngưng tụ này sẽ làm lạnh hơi nước của luồng không khí nóng đi lên, tạo ra các ion dương và âm và liên quan đến sự phân chia các giặc nước mang điện ở trong đám mây dưới tác dụng mạnh của luồng không khí nóng đi lên. Xét có thể gây ra các tác hại, tĩnh điện, điện từ, nhiệt, động lực tới các đối tượng xung quanh như các thiết bị điện, đường dây thông tin, tín hiệu, truyền số liệu, đường dây điện lực, các phương tiện thông tin, vô tuyến điện tử và thường gây ra các thiệt hại lớn. Với nguồn điện cực mạnh, khi xét đánh vào cây cổ thụ cũng có thể làm cây cháy xém, đánh vào cho bò, súc vật, con người, phần lớn là sẽ cháy đen và tử vong. Để đề phòng xét đánh, người dân cũng cần phải lưu ý khi đang làm việc ở khu vực nào đó như trên đồng, đùi núi cao phải luôn để ý các dấu hiệu xuất hiện cơn rông như mây đen kéo đến, không khí mắt lạnh hơn, gió thổi nhiều hơn. Khi gặp rông xét, không nên núp vào trong tròi. Tuyệt đối không khuân vác vật bằng kim loại như quốc sẻng, không núp dưới bóng cây cao trở trọi, không núp dưới các cột thu lôi, anten, cột điện, cột cờ, không đứng gần hoặc chạm vào các vật dẫn điện như ống nước, ống khói, hàng rào dây kém không nghe điện thoại, kể cả điện thoại di động, không nằm ở trên nền nhà. Do đó, người dân cần phải đặc biệt quan tâm đến các bản tin dự báo thời tiết, quan sát khi thấy có rông xét, cần hạn chế di chuyển ra ngoài đường. Như báo Sức khỏe đời sống đã thông tin trước đó, theo thống kê từ 6 giờ đến 9 giờ sáng ngày 5 tháng 6, có tổng cộng 10.215 cú xét đánh xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận. Mưa to đến rất to bao trùm ở nhiều nơi. Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính từ 6 giờ sáng đến nay, hàng nghìn cú xét đã đánh xuống khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hà Nam. Cụ thể, từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, có 3.513 cú xét, trong đó có 2.322 cú xét đánh từ mây xuống đất. Từ 7 giờ đến 8 giờ có 4.060 cú xét, trong đó có 2.855 cú xét đánh từ mây xuống đất. Từ 8 giờ đến 9 giờ có 2.642 cú xét, trong đó có 1848 cú xét đánh từ mây xuống đất. Như vậy, từ 6 giờ đến 9 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 6, có tổng cộng 10215 cú xét đánh xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đáng chú ý, từ 7 giờ 40 phút đến 7 giờ 50 phút có 830 cú xét, trong đó có 542 của xét đánh từ mây xuống đất tại khu vực Hà Nội và lân cận. Tại khu vực Hà Nội, sấm xét xuất hiện ở nhiều quận huyện, trong đó khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Ngoại, Ứng Hòa xuất hiện sấm xét dày đặc. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, 
qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dòng xét và radar thời tiết, hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho các khu vực Ứng Hòa, Ba Đình, Đan Phượng, Hoài Đức, Phú Xuyên, Đông Anh, Thanh Ngoài, Thương Tín, Mê Linh và các quận quận Hoàng Mai, quận Hà Đông, quận Ba Đình, quận Nam Tử Liêm đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các quận huyện trên, sau đó lan sang các quận huyện khác thuộc khu nội thành Hà Nội. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Các chuyên gia khuyến cáo rông sét là hiện tượng phóng đại giữa đám mây rông điện tích xuống mặt đất. Người dân phải chú ý hạn chế sử dụng điện thoại di động trong khi có rông sét, trừ trường hợp cần thiết. Tránh ở chỗ ẩm ướt như phòng tắm, bể nước, vòi nước vì đó là những vật dễ bị sét đánh lây truyền. Ngắt các thiết bị điện để phòng tránh bị điện giật, hỏa hoạn. Tắt, cắt tạm thời các thiết bị điện. Không đứng gần hoặc thò đầu ra cửa sổ, cửa chính và không được ở trên góc nhà hay cây cối. Người dân cần dùng các vật dụng cứng để che đầu. Bên cạnh đó, người dân tìm ngay nơi trú tại những công trình kiên cố có mái che. Không trú mưa dưới các gốc cây to, gò cao và nơi có nước. Tìm nơi thấp hơn, khô giáo để tránh. Tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hang giao sắt, trạm biến áp, cột điện và đường dây điện. Bởi vì chúng là những nơi thu hút sấm sét. Người dân không nên đứng thành nhóm ở gần nhau, tránh xét đánh lan. Trong trường hợp không thể tìm nơi trú ẩn, để phòng tránh xét, Người dân nên tìm nơi khô giáo có vị trí càng thấp càng tốt. Hai tay bị tay lại để tránh ảnh hưởng đến thính giác. Hai bàn tay chụp vào với nhau và nhón chân lên để giảm tiếp xúc với mặt đất, không nằm sát xuống mặt đất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ ngày 5 tháng 6 đến đêm ngày 6 tháng 6, có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, đến 120mm, có nơi trên 200mm. Từ chiều tối ngày 5 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6, Nghệ An mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ mưa lớn với lượng mưa từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Người dân các khu vực trên cần phải đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ra gặp úng ở các khu đô thị, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 7 tháng 6, mưa lớn có khả năng giảm dần. Để đảm bảo an toàn khi có sấm sét Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi có trời mưa rông, tìm nơi trú ẩn an toàn khi gặp mưa rông, nên vào nhà hoặc tìm nơi trú ẩn kiên cố, tránh xa các nơi chống trải cây to cột điện cao thế, không trú mưa dưới mái hiên nhà, không đứng thành nhóm đông người gần nhau, ở vị trí càng thấp càng tốt, tốt nhất nên đứng nhón chân trên mặt đất hoặc ngồi xuống lấy tay che tay, tuyệt đối không sử dụng các thiết bị điện tử khi trời mưa rông, tắt nguồn điện, ngắt các thiết bị điện ở trong nhà khi có sấm chớp. Chuyên gia khí tượng thủy văn cũng đưa ra lời khuyên khi có dấu hiệu mưa rông như trời sẩm tối, nghe tiếng sấm rền từ xa, cảm nhận được luồn gió mạnh, tóc và lông tay dựng đứng, thì trong vòng 10 đến 15 phút rông sẽ kéo đến và xét có thể xảy ra. Nếu đang đi ngoài đường, ngay lập tức tìm nơi trú ẩn vì xe đạp và xe máy là vật liệu kim loại dễ thu hút xét. Không được trú mưa ở dưới cây, đặc biệt khi đang di chuyển giữa đường hay cánh đồng vắng, không được trú tại một ngôi nhà trời trọi giữa cánh đồng. Điều này rất dễ thu xét.